volt egy ilyen nyelvvizsga, és akkor kaptuk meg a dél-afrikai állampolgárságot. És a Johannesburgi városházán volt ez a nagy ünnepé, ahol nem csak a magyarok, hanem különböző nemzetiségűek is egyszerre volt mindjártunknak megtartva. És az volt a kérésük, hogy minden nemzet a saját nemzeti viseletében jöjjön el, és közképpen a fiatalok a színpadra fölállították őket, és ezt sosem felejtem el, ez volt a dél-afrikai bevándorlási államtitkárnak a, a, a véleménye. Azt mondta, amikor odaadta nekünk az állampolgársági papírt, azt mondta, hogy nézzék, egy ilyen papírt bárki kaphat. Az a lényeg, hogy kérdés az, hogy hány évet élt az országban, beszéli egy kicsit a nyelvet, és megkapja az állampolgárságot. De szülő hazája, az csak egy van. Hát én például még ma, mai napig én nem tudom a magyar himnoszt énekelni, mert itt marad a torkomba. Én értékrendszerem az magyar. Tehát ha én beszélgetek akárkivel veletek, vagy akárkivel, vagy egy futballmeccset nézek, vagy akármi csinálok, az nem svéd, az nem délafrikai, az magyar, még akkor is, ha csak 19 éves voltam, amikor elhagytam Magyarországot. A lányom, aki most egy főorvos, sebész, hogy ő nagyon-nagyon büszke, és ő elég sokat beszél magyarul, mert ott volt egy szemeszterről Szémolvájszon. Magyarnak érzem maga mindig, de... Mondjuk úgy 60-40 százaléka. Otthon érzem magamat a Magyarország, de nem tudnák most ott élni. De hogyha valaki kérdi, hogy honnan jövök, akkor Magyarországra. Mert én számüzetésben érzem magam. Hát mit gondolsz, miért mentem 43-szor vissza Magyarországra, ami horribilis összegbe kerül? Nem csak én meg a klenki, vittem a családot, a, 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 vittem a, az unokákat, mind, mind vittem vissza Magyarországra. Én vissza akartam annak idején települni Magyarországra, de hát a család itt lett alapítva. És a kis feleségem délafrikai, és hát uh, lakhatnák én Magyarországon is, de akkor mindig azt mondja, hogy jaj, mi van a kis unokákkal, meg a dédunokával. Úgyhogy uh, három, négy, hat, hét, nyolc hét után visszajövünk. Hát látja, itt is ezek mind. Magyar képek, meg, meg ott az a vaskapu. Most 50 év után, hogyha az ember visszanéz, az érdemese volt-e hát eljönni Magyarországról, mert nekem a szemem mindig azért elhomályosul, amikor Magyarországra megyek, de hát annyira borzalmas volt az a kommunista rendszer, hogy az vigasztalt meg, hogy nem tudtam volna abban a kommunista rendszerben élni. Emlékszem, fölmentünk a magyar követségre Londonba, és azt mondta a férjem, hogy ő nem jön be a követségre, ha esetleg nem engedne ki, akkor ő tud menni segítségért, szóval ő valamit tud csinálni. De a követségen nagyon helyesek voltak, és az egyik, aki ott dolgozott, az egyik barátnőmnek volt a férje. 10-11 éves koromban, 71-ben mentem, és hát akkor egyrészt csodálatos volt már a rokonok, és milyen más volt, és hát voltunk falu helyen is, meg a városban is. Volt egy pár dolog, ami nagyon megütötte a szememet, az egyik az üres pócok. Azt nagyon észrevettem, hogy még nem hozták az árut. 11 óra van, hol van? Én nem kapcsoltam. Azok az egyik. És volt egy élmény, ami kicsit furcsa volt, hogy mentünk a villamoson. És az emberek, nem tudom miért, de én azt láttam, hogy mindenkinek ilyen karika van a szem alatt. És, és mondtam anyámnak, hogy miért van az embereknek karika a szem alatt? Miért ilyen fáradtak? És a következő állomáson rögtön levett le a villamosról. Ne beszélj, vigyázz, amit mondasz. És szóval azt vettem észre, hogy az emberek féltek. Az volt az első kérdés, mikor a, mikor a Ferihegyen leszálltam, Rómából mentem át, hogy fiam, itt maradsz. Ezt mondtam az anyámnak, hogy sajnos nem fogok itt maradni. 
Sokszor kérdezik azt tőlem, hogy volt-e, volt-e valaha, valaha honvágyat? Soha. Soha, soha. Nem. Én nem főzök, csak magyarul. Magyar konyhát vezetek. Erős paprikát lehet, uh-huh. de nem olyan, mint a magyar paprika. Paprikás csirke, de a legtöbb ilyen paprikás fajta. Tudod, a mamám azt szokta készíti. Az, az a tény, hogy én így találkoztam én szentében, megáldott, megkérdez, hogy jó fiú vagyok, ez a semmi különös. Hát voltam 12 vagy 13, és hát mondtam, igyekszem, vagy már nem emlékszem, mit mondtam, és akkor megáldott. És lehet, hogy ezt csinált valamit bennem, hogy azért vagyok magyar, és azért vagyok keresztény. A Magyar Szövetségbe, kb. az 80-as évek elején léptem be, ezt a Magyar Szövetséget 75-ben alapították, és hát én készítettem a tervrajzokat, a főépületnek a tervrajzát, meg a melléképületeknek a tervrajzát, és akkor lassan a vezetőség bevont engemet, és akkor megválasztották vezetőségi tagnak, és 1997 óta én vagyok a Magyar Szövetség elnöke. Ez, ez egy óriási munkával jár, hát én is 75 éves vagyok, és az bánt főleg, hogy nincs, hogy nincs hát utánpótlás, tehát nem jönnek Magyarországról most fiatalok, mint 20-30 évvel ezelőtt, hanem inkább Németországban, Angliában mennek, és ott lassan kihalunk, és itt van ez a, ez a, 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 a nagy épület, mi csináljon ez a épülettel, ez a sok emlék, ez a sok 56-os, Emlék, szóval ez bánt engem, mert hogy mi lesz ennek a magyar szövetségnek a sorsa. Amikor volt ez a bizonyos népszavazás a külhöni magyarokról, meg hát akkor, akkor nagyon ki voltam akadva. Mert ezt a cikkemet az idegen légióról úgy fejeztem be, hogy ha na, még a magyaroknak se kellek, elmegyek a légióba, ott mindenki idegen. Nagyon sokan feltették azt a kérdést, hogy hát tulajdonképpen az élete 80 évéből 60-at itt élti Él-Afrikában, hát akkor mégis nem érzel valami balancbeli különbség, nem tudom, nem. Abszett. Én mindig boldogan megyek haza, végsétálok a villányi úton, megnézem a régi iskolát, megnézem a régi lakásunkat, de sajnos, sajnos, az, 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 amit én még úgy, úgy szeretnék néha megtalálni, az már rég el volt. Afrikánc nélt vettem el, gyerekeim itt születtek, nem beszélnek magyarul, unokák tanulnak.